ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് പേരോട് അബ്ദുൽഹിമാൻഫി സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബുള്ളൂർ വേദിയിൽ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളവരും ചേരാനുള്ളതുമായ പി നാരായണൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മുത്തലിബ് ഖാഫി പാറാട് ഇബ്രാഹിം സഹീ കുമോളി റാഷിദ് ഖാരി ഇരിങ്ങണ്ണൂർ എം എ ഖാരി മാക്കുൽ മുഹമ്മദ് ഹാജി മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ഇന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള രാഘവൻ ശ്രീജിത്ത് വള്ളിൽ തുടങ്ങി വേദിയിലും സദസ്സിൽ സമാഗതരായിട്ടുള്ള പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സിറാജുൽ ഹുദ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലെ അതീവ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം സമാരംഭിക്കുന്ന എജു ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിൽ മറ്റൊരുക്കാൻ സന്നദ്ധരായി പരിശീലനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഇവിടെ സമാഗതരായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിവരുടെയും അനുവാദത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടും പ്രാർത്ഥിയോടും കൂടി എഡ്ജസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം സ്നേഹ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം നിർവഹിക്കുന്നതായി ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഒരു ദീർഘമേറിയ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് വളരെ ഈ സദസ്സും നിങ്ങളുടെ സംഗമീയതയും ഒരു വിശുദ്ധമായ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു രംഗം കൂടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പരതയിലും ഗുണതല പരത്തിലുമെല്ലാം ഈ സ്ഥാപനം വളരെ പ്രമുഖമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നത് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ ജില്ലകളിലെ പതിനയ്യായിരത്തി പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അധ്യാപക സമൂഹം മറ്റ് ജീവനക്കാരെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയൊരു സമുച്ചയം ആ സമുച്ചയത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്രോതസ്സുകളാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പങ്കെടുത്തവർ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അച്ചടക്കം സമർപ്പണം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ കർമ്മസമർപ്പണം ഇതെല്ലാം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖമായ വളർച്ചക്ക് കാരണഭൂതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് വിദ്യാധനം സർവധന പ്രധാനമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിദ്യാധനത്തിൻ്റെ സാർവത്തികതയും സമഗ്രതയും ജനാധിപത്യവൽക്കണവും അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ ദർശനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുക പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായി ലഭിക്കുന്ന വായുവും വെള്ളവും വെളിച്ചവും പോലെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ലഭിക്കേണ്ടതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ആ വിദ്യാഭ്യാസ വരതയാണ് ആ സമഗ്രതയാണ് ആ സമ്പൂർണതയാണ് ആ ജനാധിപത്യവൽക്കരണമാണ് നമുക്ക് ഈ മഹാരാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ധനികരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ജാതി മതഭേദമില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നൽകാൻ എല്ലാവരെയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രബുദ്ധരാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടുതൽ ഭദ്രമാക്കാനും സുരക്ഷിതമാക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനാധാരഭൂതമായ നിലപാടുകളാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള നവകേരള മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ മുന്നേറ്റം ഒരുപാട് പരാധീനതകളോ പോരായ്മകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്ന പരിപാടികളും അപൂർണതകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ നടപടികളും ഒരുപോലെ കുറ്റമറ്റതാവുക സാധ്യമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ നിർമ്മിതം മനുഷ്യ നിർമ്മിത നിർമ്മിതമാകുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് നൈസർഗികമായ ഒരു അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എങ്കിലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണവൽക്കരണം നടത്തി അത് ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ നിലയിലും സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് 
നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ നയം ആ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രായോഗികമായ തലങ്ങളുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചകളിലൂടെ കുട്ടമയിലൂടെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉത്ബുദ്ധമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധം കൂടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരുപാട് സ്രോതസ്സുകളുണ്ട് നിരവധി സ്രോതസ്സുകളുണ്ട് പൊതുവിദ്യാലയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയുണ്ട് സഹകരണ മേഖലയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു സങ്കലിതമായ സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ ഏത് സംവിധാനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും എല്ലാ നിലവാരത്തിലുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള നിലവാരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിൽ ഒരു അതോടൊപ്പം തന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും വാസന താല്പര്യം പല നിലയിലുമായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരോഗത്ത് കടന്നു വന്ന ശേഷം നമ്മൾ സ്വയം നിയുക്തരാവുകയാണ് പല വിദ്യാർത്ഥിയാദികൾ അധ്യാപകരാകും ക്ലർക്കുമാരാകും ഡോക്ടർമാരാകും എഞ്ചിനീയർമാരാകും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നേടും അങ്ങനെ പല നിലയിലും ബഹുമുഖമായ പ്രതിഭകളുണ്ട് ആ പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവർ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം വേണം പൊതുമേഖല വേണം സ്വകാര്യ മേഖല വേണം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ സമുദ്ധരിക്കാനുള്ള ക്രമപക്ഷികൾ വേണം അങ്ങനെ വിവിധ തരങ്ങളിലൂടെതാണ് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ സമൂർത്തമായ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ശ്രമങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇവിടെ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസികളും ആചാരങ്ങളുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരുപാട് ആചാരങ്ങളുണ്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് ജാതിയുണ്ട് മതമുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് ഭക്ഷണ രീതിയുണ്ട് ഭാഷയുണ്ട് വസ്ത്രധാരണ രീതിയുണ്ട് ഇതെല്ലാമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും ഈ മഹാരാജ്യത്തെ അഖണ്ഡമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിവിശേഷമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ഭിന്നതകളും മതിൽക്കെട്ടുകളും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യത്വവും മാനവികതയും വിഭജിക്കുന്നതൊന്നും അനുവദനീയമേ അല്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനും ബൈബിളും ഭഗവീതയും ഒരുപോലെ ആ സത്യം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളിലും പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനും ബൈബിളും ഭഗവത്ഗീതയും ഒരുപോലെ സമാധരിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും ആത്മബോധവും ആത്മചൈതന്യം ഒരു ബിന്ദുവിലെ നിശ്ചിപ്തമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ ഖുറാൻ്റെ വരികളും അക്ഷരങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയുന്നവരാണ് ആ പ്രബോധനകർമ്മം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ് വേദിയിൽ നമ്മൾ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ അതിന് അക്ഷരങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മാനവികതയാണ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യത്വമാണ് സ്നേഹമാണ് സത്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അത് ആചാരത്തിന് മനുഷ്യനാൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ചില വ്യത്യസ്തകളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പോകാൻ ആയിരങ്ങൾ സന്നദ്ധമായത് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഹജ്ജാജിമാരെ യാത്ര അയക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയും ഏറ്റുവാങ്ങാറുണ്ട് ഉമർക്ക് പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്ന് അവരുടെ ഉപചാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്നേഹാദരങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ സഹായിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് അവർ സഹായിക്കുന്നവരിൽ എല്ലാവരുമുണ്ട് എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളും സാങ്കേതികമായി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാം ആ യാത്രയപ്പിന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ ആ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പോകുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ തന്നെ ആശംസിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കാൻ സന്നദ്ധമാകുന്ന ഒരു ആത്മഹർഷം അത് കഴിയുന്നു ശബരിമല തീർത്ഥാനത്ത് പോവുകയാണ് ആ ശബരിമല തീർത്ഥാനത്ത് പോകുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് മതബന്ധിതമായ നിബന്ധനകളൊന്നുമില്ല എരിമേരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ജുമാസ്ജിദ് ജുമാ മസ്ജിദുണ്ട് ആ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിയാണ് ചന്ദനക്കുടവുമായി വരുന്ന ഘോഷയാത്ര സ്വീകരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ മതേതരത്വ ബോധത്തിൻ്റെ ആത്മപ്രതീകർ അവരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വിഷമിക്കാൻ ഇടം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ശബരിമല തീർത്ഥാടകന്മാർക്ക് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ
താല്പര്യം ഉയർന്നു വരികയാണ് അടുത്ത കാര്യത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തൊരു ഹിന്ദു അഭിഭാഷക സുഗുണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശരീരത്തിലാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരീരശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജൈവസിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരിയുടെ കിഡ്നി മറ്റൊരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ സഹോദരൻ തോമസ് തോമസിൻ്റെ കിഡ്നി സ്വീകരിച്ചത് മറ്റൊരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹവും ഉപചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മതിക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനേ കഴിയില്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികത അതിന് വിധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളും താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിന് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യവും മതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തലസ്ഥാനാഗി നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ബാങ്ക് വിളിയിൽ ലാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ ലാഹുക്ക് വരുന്ന ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയത്തിന് മണിദാതം വഴിയും അല്പം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ ശംഖുദാത വൈരും ഇതെല്ലാം കേൾക്കുകയാണ് അതെല്ലാം സമാധിരിക്കപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് മതിൽക്കെട്ടുകൾ അതുകൊണ്ട് മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നാൽ ശരി ഇത് ഈ രാജ്യം എല്ലാവരുടെ ഇതുമാണ് ആരുടെയെങ്കിലും അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇതുമല്ല ഏതെങ്കിലും മതത്തിൻ്റെതല്ല ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഇത് എല്ലാവരുടെ ഇതുമാണ് ഈ മഹാരാജ്യവും ജനങ്ങളും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതികളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ്റെ വരികൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ വൈരുദ്ധാത്മകത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് സംരീതമാകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഈ മനസ്സിലാണ് വർഗീയതയും അഴിമതിയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വിശുദ്ധമായ ചിന്തകളാണ് അനുഷ്ഠാനബോധമാണ് ആചാരമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഈ എൻ്റെ ഈ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അവിടെ വളർന്നു വരേണ്ട കലയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്വാധീനമുണ്ട് കലയും സംഗീതമൊക്കെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് അപാരമായ സ്വാധീനമുള്ള സൃഷ്ടികനാണ് അത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മൃഗങ്ങൾ സിംഹഗർജനമുണ്ടാകും ആനയുടെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു മുയലും മൺപേടകളും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷിമൃഗാദികളുണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ പക്ഷികളുടെ മനോഹരമായ ശബ്ദവീജികൾ കേൾക്കും തത്ത പോറ്റുന്നവർക്കറിയാം തത്ത സംസാരിക്കുന്ന തത്ത നമ്മളെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംഗീതമുണ്ട് ആ സംഗീതമാണ് പ്രകൃതിക്കുമുണ്ട് ഏത് സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോഴും കാതൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ആത്മബോധമാണ് അതിന് ജാതിയും മതവുമേ ഇല്ല സംഗീതത്തിന് കലയ്ക്ക് ജാതിയും മതവുമില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തോളം പ്രവിശാലമായതാണ് നമ്മുടെ ഈ കലയും അവിടെ മുസൽമാനെന്നോ ക്രിസ്ത്യനെന്നോ ഹിന്ദുവെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും സംഗീതത്തിനും എത്ര മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസഫലി കച്ചേരിയുടെ എല്ലാ വരികളും സംഗീതത്തിൽ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ നേടിയെടുത്തത് യൂസഫലി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളാണ് ആ വരികളൊക്കെ ഒരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ കുറിച്ചെടുത്ത പോലെയാണ് എന്താണ് പ്രയാസം നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാ നമ്മുടെ യുവജനോത്സവം നടക്കുകയുണ്ടായി ആ യുവജനോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരിയാണ് സംസ്കൃതം പദ്യം ചൊല്ലിൽ അതുപോലെ തന്നെ അറബി ഭാഷയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരന് ഒന്ന് സമാലിപ്പിച്ചു എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ സ്വാധി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആത്മബന്ധങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മത വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളുമെല്ലാം അത് നിർമ്മാർജ്ജനിച്ചതിന് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അവൽക്കരമായിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസങ്ങൾ വിശ്വാസികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ വർത്തമാനകാലത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പാപമംഗിലമാക്കുന്ന രൗദർ ഭാവ ഭാവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പവിത്രമ
അതിന് നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടും പോലീസിനെ കൊണ്ടും പട്ടാളത്തെ കൊണ്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് അതുപോലെ ചില ദർശനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമാധാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നവഖാലിയിൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ നടന്നു കബന്ധങ്ങൾ കൊന്നുകൂടി കിടന്നു നിയമമുണ്ട് നിയമനിർമ്മാണമുണ്ട് പോലീസുണ്ട് പട്ടാളമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ വർഗീയ ലഹള സമാപി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഹാത്മാഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഒരു മുസൽമാനെ ഇനി സ്പർശിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മൃതദേഹം കടന്നുകൾ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിജി നഗ്നപാതനായി കബന്ധങ്ങളിൽ കൂടി നടന്നു നീങ്ങാൻ സന്നദ്ധമായി പോലീസിനും പട്ടാളത്തിനും നിയമത്തിനും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ സന്ദേശം കെട്ടമാത്രയിൽ അക്രമകാരികളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കഠാരകൾ സ്വയം വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്മദർശനത്തിനും അത്മബോധത്തിനും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത് ദർശനപരമായി മഹാത്മാക്കളുടെ സന്ദേശം പോലെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉദർത്തവൽക്കരിക്കുന്നത് സാധിക്കുന്നതാണ് സംഗീതം അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വലിയ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് തടവുകളികളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കേരളയാണ് ഗാനഗന്ധർവനായ യേശുദാസും കൈതപ്പുറം ദാമോരൻ നമ്പൂരിയും അവിടെ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന് ഒരു സംഗീതം ആലപിക്കണ്ടേ ഇവിടെ തറവുളികൾ തന്നെ ജനസിദ്ധമായ തറവുളികൾ ആയിരവരില്ല അങ്ങനെ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് സാന്ദർഭികമായി അകപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ പലരുമാണ് ആ നാദവിസ്മയങ്ങൾ കേട്ട് അവർ പന്നി പലരും കണ്ണീർ വീഴ്ത്തുന്നത് കണ്ടത് ഒരു പൊട്ടിയപ്പെടേണ്ടേ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു അനുവചനീയമായ എന്തോ സ്വാധീനം ഒരു സ്നേഹസ്പർശം അവരുടെ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്ന രൗദ്രഭാവങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹാത്ഭുത സിദ്ധി ആ നാദധാര കൊണ്ട് ആ തറവുകളുടെ മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിസ്മയം അത്ഭുതകരമായിരുന്നു രണ്ട് പേരും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ രണ്ട് പേരും ഒരുപോലെ പാടി ക്യാൻസർ രോഗം ഇന്ന് ധാരാളം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരുന്നിൻ്റെ വില പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ചികിത്സയും ലഭിക്കാത്ത ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന നിലക്കാണ് പലരും ആ രോഗത്തെ കാണുന്നത് എന്ന ആപ്തബലം കൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച ഇനസിനെ പോലുള്ള വീക്ഷിക സിനിമാന്തരമാർ പലരും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ കേട്ടു കാണും പക്ഷേ പൊതുവായി അത് ഭീതിജനകമായ ഒരു പ്രതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ആ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെയിൽ ഈ രണ്ട് പേരും അതുപോലെ തന്നെ ഗാനാലപനം നടത്തി അത് നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പലരുടെയും മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും ആത്മവിശ്വാസം ആത്മധൈര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നാഥ വിസ്മയങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് സംഗീതത്തെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല കലയ്ക്കും അതിന് ജാതിയില്ല മതമില്ല ഒരു അതിർവരുന്നെങ്കിലുമില്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തോളം പ്രവിശാലമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാസത്യവസ്തുതയാണ് കല അത് സംഗീതമാകാം നൃത്തമാകാം നടനമാകാം ആലാപനമാകാം എല്ലാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല നിബന്ധനകളില്ല നിർബന്ധങ്ങളില്ല പ്രവിശാലമായി പ്രപഞ്ചത്തോളം പ്രവിശാലമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു സത്യവസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നവർ കേവലം സാങ്കേതികമായ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ആ മത്സരത്തിൽ പറയ പറ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് കലാബോധവും അത്തധൈര്യവും സമർപ്പണബോധവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള ചിന്തകളും ദർശനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ദൃഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടായ്മയും കുട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ഘാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും സമർപ്പണവും നിങ്ങളുടെ അച്ചടക്കവും ഒക്കെ തീർച്ചയായും അതുകൂടി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം നീണ്ടുപോയി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇനി ഞാൻ ധരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സംഗതമോ സംഗതമല്ലാത്തതോ ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണുമെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ മത്സരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അനുഷ്ഠാന ബോധം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഉപരിപ്ലവമായി കിട്ടുന്ന ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഈ കലയും സംഗീതമൊക്കെ തന്നെ അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മറ്റു സാങ്കേതിക ഭൗതിക പരിജ്ഞാനം കൊണ്ടും പരിശീലനം കൊണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളതിനെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിന് ആ
അവരുടെ മനസ്സും ചിന്തയും ബൗദ്ധികതയും ശാരീരികതയും ഒക്കെ തന്നെ അതിൽ താലിച്ചു ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായത സംഭാവനയാണ് തീർച്ചയായും ഈ സംഗമതിയിലൂടെ സംഗമീയതയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട സംഭാവന എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ വിശ്വാസം അതിന് എല്ലാ നിലയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ ഉസ്താദ് പേരോട് അബ്ദുലിമാൻ സഖാഫി അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കാന്തപുരം ഉസ്താദുമായി പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ചെല്ലാറുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് മലപ്പുറത്ത് ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുത്ത കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഉസ്താദിനോട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉസ്താദുമാർ നടത്തുന്ന അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണങ്ങളും സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും സമന്വയവും തീർച്ചയായും അത് ഈ വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ രൗദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട ചില ചെയ്തുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അനുബന്ധമായി ഇതുപോലുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും അതോടുകൂടി പരിവർത്തിതമാകണം അതിന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാ മത്സരങ്ങൾ സാഹിത്യ മത്സരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവസരമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടമായ അനുഭൂതിയായും അനുഭവമാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആശംസിക്കുകയാണ് അതിന് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി ഈ പിന്നെ രജു ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതായി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം പോകാനുള്ള അനുവാദം നൽകണം എന്ന അപേക്ഷയോടുകൂടി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഭരിക്കുന്നു നമസ്കാ